ถ้าบอกให้เด็กๆวาดรูปนักวิทยาศาสตร์ผลการวิจัยพบว่าแม้แต่ในปัจจุบันเด็กๆก็ยังคงนึกถึงภาพของชายแก่สวมเสื้อโคสีขาวใส่แว่นตาหนาเตะสุดยอดนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องวิทยาศาสตร์ในความเข้าใจของเรายังคงเป็นเรื่องยากซับซ้อนหรือถึงกับน่าเบื่อแต่มีครูคนหนึ่งที่กำลังทำภารกิจสำคัญคือทำให้วิทยาศาสตร์มีชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติท่านชื่อสลิโครเป็นผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ค่ะฉันชอบการสอนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติมากฉันคิดว่าการมีส่วนร่วมของเด็กสำคัญมากต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเด็กๆสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติพวกเขาจึงอยากเรียนแล้วก็เรียนอย่างกระตือรือร้นดังนั้นเราจึงต้องกระตุ้นให้เด็กๆก,กระตือรือร้นในทางที่เป็นประโยชน์ฉันกำลังจะสอนนักเรียนชั้นป .4 จำนวน30คนปกติฉันไม่ได้สอนห้องนี้นะคะแต่ครูที่ต้องสอนติดงานจึงมาสอนไม่ได้เช้าวันนี้เรากำลังจะจบบทเรียนเรื่องของแข็งของเหลวและก๊าซเราจะพิจารณาของแข็งชนิดต่างๆที่ผสมกันอยู่และก็ทดลองว่าเราจะแยกของแข็งเหล่านั้นออกจากกันได้อย่างไร Now first of all we're going to play a little our science equipment game I've put some new equipment in here Okay if you've got a really good question show me you have a really good question Can you measure with it No Is it hard Yes. Is it flexible? Uh, parts of it are flexible. Does it use force? No. Has it got a spring in it? No. Good question. Does it have any holes in it? Yes, it does have holes. That's a really big clue. Is it a sieve? It is a sieve. Well done. And a sieve might help us today with our investigation. ในการเรียนวิทยาศาสตร์ฉันชอบให้เด็กจับกลุ่มแบบคลาความสามารถค่ะแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ Who can remember their team name? Mary Curie, Charles Darwin, Faraday, Galileo, Albert Einstein. แล้วเด็กๆก็จะทํางานกันในกลุ่มเช่นกลุ่มนึงอาจจะมี5้าถึงหคนฉันก็จะมอบหมายงานกลุ่มให้เพราะเขาจะตัดสินใจกันเองว่าใครจะทํางานไหนเด็กๆจะได้ทำงานกันเป็นทีมได้ส่งเสริมกันได้ร่วมมือกันได้ปรึกษากันภายในกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง Now we're going to be doing some science today and we're going to be thinking about solids, liquids and gases and we're going to be thinking about separating some solids On your table teams you've got a pot with all sorts of different things mixed up in it and I've got a little challenge for you What I want you to do See if you can find out what's in this, but without pouring it out onto the table. So the first thing you're going to do is use your observation skills. Use your eyes. เด็กๆก็จะทำงานร่วมกันในกลุ่มของตัวเองช่วยกันคิดว่าจะแยกสิ่งของต่างๆออกจากกันได้อย่างไรเด็กๆพูดคุยกันใช้ทักษะการสังเกตโดยดูอย่างละเอียดว่ามีของแข็งอะไรอยู่ในโหลบ้าง We found seeds. Seeds. We saw a nail mask. I've heard crew many people come and tell me that the equipment of science is expensive and difficult. But there are many things that can be tested at the first level. For example, today, all the equipment we need to buy is available at the supermarket or at the house. There is nothing that is difficult or requires special knowledge. There is no equipment that is special or requires special knowledge. There is no equipment that is special or requires special knowledge. What was our challenge to do with our pot of all our solids mixed together? What challenge did we have? We had to separate all the ingredients from our pots. Excellent. We've got to separate everything out. So I want you to decide how you're going to separate them and what equipment you're going to use. And then I'm going to be asking you to tell us. Okay? Yes. Yes. มีอุปกรณ์มากมายรอให้เลือกใช้แต
แต่ครูซาลี่มีวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้ใช้อุปกรณ์ตามที่ต้องการเธอจัดให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าที่ต่างกัน Tell me one of the roles that we have Test stop Well done Who could think of another one Equipment Well done What else did we have A recorder Excellent A communicator Well done Harry We have people manager People manager Now when we're doing our science Why do we have a different role to play? Why do we all have a job? So not all of us are like rushing to get the equipment, and not all of us are bossing each other about, and not everyone's like fighting over who's going to do the writing. So it's all organised, and everyone's happy with their jobs. Lovely. What a lovely answer, Nana. Thank you. So you're right, and also I know what you're doing, and I know what you should be doing. How do I know which role you're playing? Because we've got badges. Yeah, you wear a badge. I've put some equipment out on the equipment table, but I haven't said that you have to have certain bits. I'm going to let you have a little bit of a choosing time. So, equipment people, are you ready? I'm going to give you about. 10-15 minutes just to start separating some of these things out. การทำงานปฏิบัติมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันค่ะเพราะมีโอกาสที่เด็กๆจะวิ่งวุ่นกันในชั้นเรียนแถมยังมีอุปกรณ์วางอยู่มากมายซึ่งอาจจะแตกหักหรือว่าเสียหายได้และฉันก็เข้าใจดีว่าการคุมชั้นเรียนค่อนข้างที่จะกดดันและครูก็มักกลัวว่าจะคุมนักเรียนไม่ได้เพราะการเรียนแบบปฏิบัตินั้นอาจจะเปิดช่องให้เด็กๆทำอะไรที่ไม่ควรทำหรือไม่สนใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายฉันดีใจมากค่ะที่เด็กๆบางคนสังเกตเห็นว่าหลังจากที่พวกเขาแยกที่หนีบกระดาษหรือหมุดยึดออกจากกันแล้วก็เหลือแต่ทรายกับน้ำตาลถ้านักเรียนใช้กระชอนทรายกับน้ำตาลก็จะทะลุผ่านกระชอนไปได้ทั้งคู่เลยเลยค่ะ Okay, do you know I am really impressed, scientists. Very impressed. We've got all these different bits and pieces separated out. I can see paper clips. Yep. Marbles. Yep. We've got some split pins there. You were asking for a smaller sieve, Jack. Why did you want to have a smaller sieve? Because um, I know that a grain of salt or sugar is a bit um, bigger than a grain of sand. So if there was a smaller sieve. Then the sand would go through, and the salt would stay in. What an excellent scientific observation there, Jack. Well done. Because a lot of you noticed that both the sugar and the sand in your mixture were going through the sieve. Now I'll let you into a secret. It's actually it is sugar in your mixture. ฉันรักการสอนวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะฉันพบว่าเด็กๆมีส่วนร่วมกับมันจริงๆเด็กๆจะตื่นตัวและคิดในแบบที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงฉันคิดว่ามันเป็นวิชาที่น่าตื่นเต้นมากแต่ฉันไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เต็มตัวฉันแค่พัฒนาตัวเองให้เป็นครูสอนวิชานี้เท่านั้นค่ะ We've got our rice, got our sequins, paper clips, marbles, but now we're going to have to get our sand and our sugar out of our mixture. We're going to, have to separate those two. Sebastian's team, Sebastian, can you tell us your idea for separating the sand and the sugar? Um, we didn't have an idea for separating them, really, except for a small sieve. Do you know? I think actually that's a really interesting point because over on that team, I heard them say earlier as well. Well, we can't separate them; they're just stuck together because we haven't got a smaller sieve, so we can't separate them. And I'm really, really quite pleased that some people are a bit stumped by this because the thing I love most about science is that it doesn't matter if you get the answers wrong. All right. เวลาสอนวิทยาศาสตร์ฉันจะบอกกับเด็กๆว่าเราจะได้มีความรู้มากขึ้นเวลาที่เราไม่รู้คําตอบถ้าเรารู้คําตอบที่ถูกอยู่แล้วก่อนทําการทดลองก็เหมือนกับแค่พิสูจน์ว่าตัวเองถูกแต่ถ้าได้คําตอบผิดไปจากที่คาดไว้เราก็จะค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียงเท่านี้ก็ถือว่าทุกคนประสบผลสําเร็จแล้ว I'm going to give you some more pieces of equipment now who could tell me what this is called is that a funnel it is a funnel well done Does anybody know what this piece of equipment is? What do you think it might be, Azair? Thick 
paper? Oh, excellent answer. It is a type of paper. And this is a special science paper called filter paper. And we use it to separate things. OK, so have a little think about that. Now, your last bit of equipment you're going to need for this investigation, you're going to need your beaker, a funnel, some filter paper, and some water. Water is a really big clue. I saw some people around there going like, ah, that's the lights on moment, isn't it? Here's what I'd like you to do with your filter paper. I'd like you to fold it in half like that. When you've done that, I want you to fold it in half again. And we're going to pinch these two middle bits inside like this, and then when we pull it out, we can make a nice little pocket like this. And then we're going to pop this inside our funnel like that. Where do you think we're going to pour our sandy, sugary water? Where do you think we're going to pour it? Are we going to pour it in just in the middle of here? That's exactly right. When you've done that, you're going to pour it just in the middle through here. สำคัญว่าคุณจะสอนมานานแค่ไหนแล้วคุณก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่นักเรียนตื่นเต้นและเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสอนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติซึ่งทั้งครูและนักเรียนได้ทํางานร่วมกันคุณจะรู้สึกดีมากๆที่เห็นนักเรียนตื่นเต้นกันสุดๆเวลาค้นพบอะไรบางอย่างและในฐานะครูเราก็อยากให้ห้องเรียนเป็นแบบนั้นต้องการสัมผัสความกระตือรือร้นของเด็กๆโอเค so we've got most of our solution of sugar and water. We put it through our filter, so we're left with the sand in the filter paper. Now, I've asked some tables to think about how they would get the sugar back out of the water. This table had a really interesting idea which I would like them to tell you about. We thought that you might be able to freeze it because sometimes when you freeze a liquid, it turns into a solid. การสอนแบบนี้แสดงให้เห็นได้เลยว่าเด็กบางคนยังเข้าใจผิดอยู่ตัวอย่างเช่นเมื่อพูดถึงการแยกน้ําตาลออกจากน้ําเด็กบางคนเสนอให้เอาของเหลวไปแช่แข็งเพราะเขารู้ว่าการแช่แข็งจะทําให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งจึงนึกว่าถ้าเอาไปแช่แข็งก็จะได้น้ําตาลกลับมา Did anyone come up with another idea about how to get that sugar out of the water? You can heat it. What would heating it do to the liquid, Aaron? Maybe it would evaporate it. What does it mean if something, if a liquid evaporates? It means that a liquid turns into a gas. Excellent. So if we evaporate the water, if we turn into a gas, what do you think is going to happen to the sugar? Will it be left on its own? It will be. Excellent. Well done. So we can separate our sugar from our water by evaporating the water. Okay. So that we're left with just the sugar. Now, who can spot a good place in the classroom, and they could point to it to show us a good place to leave water to dry up? สิ่งที่ฉันอยากจะบอกกับครูคนอื่นๆก็คือลองสอนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติดูมันอาจจะดูน่ากลัวและบางชั้นเรียนก็อาจไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้แต่มันจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากจริงๆค่ะและครูเองก็จะสนุกมากด้วยดังนั้นกล้าเขาไว้แล้วก็ลองดูสักครั้งนะคะหลังจากชมรายการนี้แล้วอย่าลืมติดตามชมการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้รายการนี้ในปริบทไทยซึ่งจะมีทั้งฉบับอันคัดและฉบับ15นาที